let's understand the electric field due to a point charge first we will try to understand what electric field is as we have already studied in the previous videos jo hamare paas ek electric field hota hai na that electric field that is a region theek hai for example mere paas koi charge hai yahan to humne jo padha aaj tak wo yahi hai ki is charge ke ird gird jo space hota hai jo region hota hai वो ऑक्यूपाई होता है बिकॉज ऑफ दूरज चार्ज ठीक है ये सूरज चार्ज इस अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में जो ये रीजन होता है जो स्पेस होता है उसको क्या करते हैं ऑक्यूपाई करता है ऑक्यूपाई करने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी इर्द गिर्द का जो की जो सराउंडिंग्स हैं जो रीजन है डेट उसमें जो है प्रॉपर्टीज है वो मॉडिफाई होती है ठीक है वो प्रॉपर्टी जो है मॉडिफाई होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाले रीजन में कोई और चार्ज ले आऊंगा तो उस चार्ज पे जरूर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो चार्ज जरूर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मे बी अट्रैक्ट और रिपल्स फोर्स लेकिन जरूरी एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा व्हेन डेट चार्ज इज प्लेस इन दिस रीजन और इस रीजन के बाहर अगर वो चार्ज प्लेस करेंगे तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है तो इन डेट सेंस हमने बोला था कि जो ये रीजन हमारे पास है दिस रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है और दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने समझा था बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवज मी द मैग्नीट्यूड और वो बेसिकली स्ट्रेंगथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रीजन है इसकी स्ट्रेंगथ कितनी है है ना तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किया था ई से एंड वी डिफाइन इट एज फोर्स एक्सपीरियंसड बाय ए यूनिट चार्ज एक यूनिट चार्ज या एक सिंपली टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उसका मतलब ये हो जो ये रीजन है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में तो उस पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट जिस पॉइंट पे मैंने इस चार्ज को रखा था उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है अगर कहीं और पॉइंट पर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंगत या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी डिपेंड्स के मैं चार्ज के नज़दीक जाऊंगा कि मैं चार्ज से दूर भाग रहा हूं ठीक है तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डेट इज सिंपली गिवन बाय द फोर्स ऑफ ऑन ए टेस्ट चार्ज ठीक है अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई टेस्ट चार्ज इस रीजन में तो इसका मतलब ये हुआ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये आर हम लोगों ने पढ़ा है प्रेस वीडियोज में तो आज जो हम करने जा रहे हैं डेट इज बेसिकली वी वॉन्ट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन और वी वॉन्ट टू डिराइव ए रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टे पॉइंट चार्ज राइट सो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ क्यू जीरो ठीक है वी टेक इट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज तो पहली बात मैं ये समझाना चाहूँगा वाई वी टेक ए टेस्ट चार्ज फर्स्ट बात वो फर्स्ट पॉइंट इज वाई वी टेक ए टेस्ट चार्ज एज यूनिटी ठीक है तो वी ऑलवेज टेक इट टू बी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना वाई यूनिटी बिकॉज जितनी ये कम होगी ना जितनी टेस्ट चार्ज इसका इतना मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी हिसाब से कम होगा ठीक है तो मान लीजिए अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो क्या होता जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता वो भी ज़्यादा उसका एक्सटेंशन भी ज़्यादा होता तो पॉसिबिलिटी ये होती कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उस पर इंट्रैक्ट करेंगे तो इंट्रैक्ट इंट्रैक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रैक्शन से फोर्स अप्लाई होते हैं ठीक है तो वहाँ पर जो हमें क्वांटिटी निकालनी थी वो फिर हमें एक्यूरेटली नहीं मिलती ठीक है जो भी हम मेजरमेंट करना चाहते थे वो हम एक्यूरेटली नहीं कर सकते बिकॉज उनके फील्ड जो है आप उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेक्शन ऑफ डेट फील्ड में रिजल्ट इन द डिफरेंट थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वी वी कॉन्ट मेजर एक्यूरेटली द फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज और वी कॉन्ट कॉन्ट मेजर एक्यूरेटली द इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज है ना तो उस केस में हमारा जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाता है वो अल्टर हो जाता है ठीक है तो इसलिए इट इज बेटर कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को जितना हो सके उतना छोटा ले लें तो छोटे का मतलब यहाँ पर है यूनिट ले लेंगे ठीक है यूनिट मैग जो लेंगे तो नॉर्मली हमारे पास कौन से दो टेस्ट चार्ज होते हैं सबसे छोटी चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है ठीक है तो नॉर्मली हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनको हम टेस्ट चार्ज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास प्रोटॉन है ठीक है एक तो ये हुई बात दूसरी बात जो टेस्ट चार्ज के बारे में है वाई वी 
कॉल दिस एज टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं बिकॉज वी यूज दिस चार्ज टू टेस्ट सम फॉर एग्जाम्पल हेयर इन दिस केस वी यूज दिस चार्ज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसी टेस्ट चार्ज को हम यूज करते हैं यानी किसी पॉइंट में रखते हैं और देखते हैं कि वहां पर फोर्स अप्लाई होता है कि नहीं कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज तो फिर हम निकालते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी तो बेसिकली इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज यूज टू टेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट दैट इज वाई वी कॉल दिस टेस्ट चार्ज ठीक है तीसरी बात जो समझनी है वो ये है कि वी टेक दिस टेस्ट चार्ज ए पॉजिटिव क्वान्टिटी ठीक है हम हमेशा कहते हैं ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक तो है यूनिटी इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है दूसरा यह है पॉजिटिव ठीक है ना वाई वी टेक ए पॉजिटिव चार्ज यूनिटी तो हो गया ठीक है यूनिट तो हो गया वो तो आपको समझ आ गया लेकिन वाई टेक इट ए पॉजिटिव चार्ज इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा बेसिकली जो एक पॉइंट है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस नहीं किया है अभी तो ये है कि जो श्योर टेस्ट जो होता है ना श्योर टेस्ट ऑफ एलेक्ट्रोफिकेशन श्योर टेस्ट ऑफ एलेक्ट्रोफिकेशन यानी अगर हमें ये देखना है कि कोई बॉडी सच में इलेक्ट्रोफाई हो गई है कि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा डेट इज रिपल्शन हमें पता चलेगा रिपल्शन से ठीक है अब रिपल्शन से कैसे पता चलेगा क्या पता चलेगा थोड़ा मैं समझाऊंगा अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल मेरे एक मेरे पास एक सोर्स चार्ज है मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ली है ठीक है अब आप मान लीजिए कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव नहीं रखते हम ये हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेते तो क्या होता ठीक है नेगेटिव टेस्ट चार्ज और जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट कर लेता ठीक है लेकिन अगर इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज की बजाय हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लेते ठीक है तो क्या होता तब भी पॉसिबिलिटी यही थी कि ये सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता हाँ वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जरूर है वो न्यूट्रल पार्टिकल जरूर है लेकिन एक फिनमिना जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कॉल्ड इंडक्शन ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज है ये उस वाले टेस्ट उस वाले चार्ज पे क्या करता है या उस वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज को इंड्यूस कर लेता ठीक है सो इफ यू टेक ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यानी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और मैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसके नजदीक ले रहा हूं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एट्रैक्शन बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज जरूरी इस पर क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज तो उसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा एट्रैक्शन होगा ठीक है इसी तरह अगर मैं इस सोर्स चार्ज की बजाय फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता जैसे ये है और यहाँ पर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लेता इसमें भी यही सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होती तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता ठीक है सो तो अब बेहतर क्या है मेरे पास ये पॉसिबिलिटी ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छी है कि मैं जो मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है इसको भी पॉजिटिव ले लूँ क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो है हमेशा रिपल्शन होगी ठीक है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन होती है एक नेगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के दरमियान भी अट्रैक्शन होती है ठीक है बट वी नो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज नॉट चार्ज ऑब्जेक्ट बट स्टिल देर इज अट्रैक्शन है ना सो दिस इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिकेशन सो एट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिकेशन बिकॉज एट्रैक्शन में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होती हैं लेकिन पॉजिटिव केस में ऐसा नहीं है नहीं रिपल्शन में ऐसा नहीं है रिपल्शन तभी होगा जब दो बॉडीज डेफिनेटली चार्ज होंगी या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए तब भी रिपल्शन होगा या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए तब भी रिपल्शन होगा ठीक है अब इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं या तो हम दोनों को पॉजिटिव ले लें या तो हम दोनों को नेगेटिव ले लें ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये ये वाली मेरे पास सोर्स चार्ज है ये वाली मेरे पास टेस्ट चार्ज है जो हमने आर केस लिया हुआ है दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता है यहाँ पर यानी मैं सोर्स चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज ले लेता और टेस्ट चार्ज के बजाय भी मैं फिर नेगेटिव चार्ज ले लेता उनके बीच में भी रिपल्शन है लेकिन हम प्रेफर ऊपर वाला ही ऑप्शन क्यों करते हैं ठीक है उसका भी एक लॉजिक यही है जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो रिपल्शन है जब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं ना पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो रिपल्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जेटेड बाय द 
या लेटरल प्रेशर या साइडवेज प्रेशर एक्जेटेड बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दीज पॉजिटिव चार्जेस ये पॉजिटिव चार्ज इस ये इमिट करती हैं रेडली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से भी इमिट होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो एक वो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे पर साइडवेज प्रेशर एक्जर्ट करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ये इन पे जो दबाव पड़ता है जो प्रेशर पड़ता है तो ये आपस में दूर चली जाती है लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक इन केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज में आप क्योंकि ये भी एब्जॉर्व करती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये भी एब्जॉर्व करती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सो देर इज नो साइडवेज प्रेशर ठीक है वहां पर कोई प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं होता कि हम ये कहें कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये आपस में दूर भागती हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो मतलब मैं ये कहना चाहूँ सिकेमेटिकली या इलेक्ट्रोलाइंस ऑफ फोर्स दे आर नॉट गिविंग एस ए गुड एलस्ट्रेशन ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज लिहाजा हमारे पास जो अभी तक अच्छा प्रूफ है हमारे पास वेदर वी यूज इलेक्ट्रोफिक वेदर वी यूज इलेक्ट्रोलाइन ऑफ फोर्स है ना या आ, किसी और तरीके से भी हम ये समझते हैं कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्शन होता है ना डेट इज एक्चुअली वो हमको ज़्यादा उसकी उसकी मालूम हमको ज़्यादा है ना वो हम अच्छे से समझते भी हैं ठीक है डेट इज़ वाई वीट प्रेफर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नॉट नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान का जो रिपल्शन है बाई यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइन ऑफ फोर्स पिक्चर तो उससे वो क्लियर नहीं होता है ठीक है लेकिन इफ यू टेक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डेट इज वेरी मच क्लियर बिकॉज ऑफ द लेटरल प्रेशर एग्जिटेड बाय दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर तो हम इसलिए हम बेसिकली पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को ही प्रेफर करेंगे डेट इज वाई आई हैव कैप्ट हेर ए पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज एंड ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज होप दिस इज क्लियर ठीक है तो आगे बढ़ेंगे हम नाउ आई वॉन्ट टू डिराइव अ रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड डू टे पॉइंट चार्ज ठीक है अब उसको क्या करेंगे पहली बात जो हमारे पास दो चार्जेस हैं नाउ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस लेट इस डिस्टेंस बी आर फॉर एग्जांपल ठीक है नाउ व्हाट विल बी द अकॉर्डिंग टू कोलम इज ला व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है लेट मी टेक इट इक्वेशन फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे देखनी है एंड वी नो ईज कल्ट एफ और क्यू जीरो तो ई को निकालने के के लिए मुझे पहले एफ की जरूरत पड़ती है ठीक है तो हम एफ की बात करेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम तो सिंपली यहाँ पर हमें आर को ऐसी पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा ठीक है पोजीशन वेक्टर देन आई हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू कोलम्स ला वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्स ला एफ एफ विल बी इक्वल यू नो इट इज इक्वल वन और फोर पे एफ सलॉन नॉट डिस्चार्ज डेट इज क्यू डेट चार्ज डेट इज क्यू नॉट डिवर भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड का सुकेर डेट इज आर सुकेर इन टू द यूनिट वैक्टर आर कैप इसी पोजिशन वैक्टर का जो यूनिट वैक्टर डेट इज आर कैप ठीक है सो एफ इज कल्ड वन और फोर पे एफ सर नॉट क्यू क्यू नॉट डिवर बी आर स्क्र इन टू आर कैप दिस इज माई फोर्स द कोलम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस ठीक है ना चूंकि ये रिपल्सिव फोर्स है इट इज क्लियर क्योंकि बोथ क्यू एंड क्यू जीरो आर पॉजिटिव दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स देन वी कैन से इट्स की जो डायरेक्शन होगी आउट फोर्स होगी सो दिस विल बी आवर फोर्स द रिपल्सिव फोर्स एफ ठीक है नाउ गोइंग ऑन द इक्वेशन गोइंग बैक टू द इक्वेशन फर्स्ट वी वॉन्ट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो ठीक है सो इट विल बी इक्वल टू एफ एफ की बजाय हम लिखेंगे वन वर फोर पाए एफसलॉन नॉट Q Q zero divided by R square into R cap and divided by करेंगे यहाँ पर Q zero तो उसके बजाय मैं one by Q zero लिखता हूँ Q zero Q zero will go and what you will find you will find that E is equal to one over four by epsilon naught Q divided by R square into R cap ठीक है so this is my final relation find जो मुझे निकालनी थी E is equal to one over four by epsilon naught Q divided by R square into R cap. ठीक है This is the relation which I need to derive. तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है यहाँ से ये समझ आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डेट इज अलॉन्ग R cap. और R cap की डायरेक्शन जो हमने आर ई डी पढ़ी जो आर कैप किस डायरेक्शन में इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना जहाँ जैसे फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा आर कैप भी है तो चूंकि अब हमने यहाँ पर देखा कि जिस डायरेक्शन में आर कैप है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा ठीक है सो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडली आउटवर्ड्स है और फोर्स की भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स ही है ठीक है दूसरी बात ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्र 
ठीक है यू कैन से बिकॉज क्यू ओवर फोर पे एफ सिलोन वन दिस इज ऑल दीज थिंग आर कॉन्स्टेंट राइट सो वी कैन से ई इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू आर स्क्र सो ई डिक्रीज इज वेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज गोज ऑन इनक्रीजिंग एंड इट डिक्रीज विद स्क्र ऑफ द डिस्टेंस जितना आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे ठीक है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिक्रीज होता जाएगा ठीक है तो इसको थोड़ा और समझेंगे कि ये जो ई इज प्रपोर्शन वन बाई आर स्क्र इसका मतलब क्या है तो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे पास यही तो चार्जेस थे जो मैंने लिया ये मेरे पास सोर्स चार्ज है ठीक है ये मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज है एंड आई हैव फाउंड इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आर लिया मैंने ठीक तो लेट दिस आर इज दो मिनट के लिए मैं समझा दूंगा आपको लेट दिस आर इज वन सेंटीमीटर ठीक है तो क्या हुआ देन वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लेट लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई वन सो ई वन इज प्रपोर्शनल टू और ई वन इज कॉल्ड सिंपली वन डिवाइड बाई वन सुर एट इज वन ठीक है वन डिवाइड बाई वन सुर एट इज वन ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इनके बीच का जो डिस्टेंस है आई विल आई विल ट्राई टू इंक्रीज द डिस्टेंस ठीक है यहाँ पर के मैं आर के बजाय अब टू लेता हूँ टू सेंटीमीटर ठीक है सेम टू चार्जेस है लेकिन डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ देन उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको मैं लिखता हूँ ई टू डेट विल बी इक्वल वन बाई आर स्क्र वन डिवेड बाई आर स्क्र आर मैंने टू लिया है तो टू स्क्र मीनस फोर सो वन बाई फोर इसी तरह अगर मैं ई थ्री पे जाऊँ यानी अगेन द सेम टू चार्जेज नाउ आई एम इनक्रीजिंग द डिस्टेंस माई आर इज नाउ थ्री सेंटीमीटर तो क्या होगा ठीक है तो ई विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आर स्क्र आर इज यर थ्री सो थ्री स्क्र इज नाइन सो वन बाई नाइन तो यू कैन इसी तरह हम आगे जा सकते हैं वी कैन राइट ई फोर वी कैन राइट ई फाइव ठीक है तो थोड़ा मैं इसको समझा रहा हूँ तो अगर मैं एक स्केमेटिक्स या एक डायग्राम बनाऊँ जिससे मुझे ये आइडिया आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, है ना तो इसको समझेंगे हम इसको कैसे समझेंगे फॉर एग्जाम्पल I will take a charge here, ठीक है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जो मैंने पहली बात लिखी थी डेट E1, E1 ई वन इज इक्वल वन ई टू इज इक्वल वन बाई फोर ई थ्री इज इक्वल वन ओवर नाइन एंड सो वन ठीक है तो पहले केस में ई वन था वन जब मैंने टेस्ट चार्ज जो मैंने यहाँ पर रखी थी ठीक है उस केस में जो मेरा मेरा मैगनचूर था या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंग थी मेरे पास डेट वॉज ई वन एंड डेट इज इक्वल टू वन तो इस पॉइंट पे जब मैंने सोर्स चार्ज रखा था इनके बीच का डिस्टेंस मैंने वन सेंटीमीटर लिया था ये वन सेंटीमीटर था तो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए वो वन है ठीक है वन न्यूटन पर कूलम ठीक है बिकॉज ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो या एस आई यूनिट है डेट इज न्यूटन पर कूलम सो इट इज इट वॉज वन न्यूटन पर कूलम फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जब दो ये इसको इंक्रीज किया इनके बीच में जो डिस्टेंस मैंने दो सेंटीमीटर ले ली थी अब मैंने इस क्यू चार्ज को टेस्ट चार्ज को शिफ्ट किया इस वाले पॉइंट पे सो डेट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज नाउ टू सेंटीमीटर तो इस पॉइंट पे मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया डेट इज वन बाई फोर न्यूटन पर कूलम इस तरह मैं जब इसको और एक सेंटीमीटर आगे ले गया तो इनके बीच अब जो डिस्टेंस है वो है थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा और मैंने देखा जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वन बाई नाइन न्यूटन पर कूलम सो फाइनली व्हाट आई वांट टू टेल यू आप लोग क्या समझ रहे हो बेसिकली बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितनी कितनी स्पीड या कितनी कितनी तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है वैन वी वैन वी इनक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज ठीक है तो किस हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये जो हमने ई इज प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्र लिखा है इनके बीच का जो इनवर्स रिलेशन है इसका मतलब बेसिकली क्या है ठीक है तो अगर मैं इसको थोड़ा स्केमेटिक डायग्राम बनाऊँ वो ऐसा बनेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा जो जितनी में लंबी जितने ये जो यहाँ पर यानी वैक्टर ये लाइन बनाई है मान लीजिए जितना इसको मैं ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ज़्यादा होगा ठीक है और जितना मैं इसको कम कम करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम कम होएगा तो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम चार्ज की बहुत नज़दीक थे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बहुत ज़्यादा था जब चार्ज की दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है ठीक है लाइक दिस
and like this until it is zero at a very far distance okay so this is how basically we can represent the electric field due to some uh, test charge so due to some point charge okay so this is basically a schematics so this means that the electric field is going to go the source charge is electric field is going to decrease with the okay now if we try to plot a graph for example so I have a two dimensional graph here I will take R the distance and distance between the source charge and test charge or you have electric field intensity keep us from the magnitude of electric field and you will see it is decreasing just now our co increase cut is okay electric field with now decrease over like this to eight time pay job are both that are over this electric field we tend to zero it will be almost equal to zero chicken so this is how we can how we can plot the graph between the electric field and uh, the distance between the source charge and the uh, the test charge so this is uh, this is the inverse square law is is inversely proportional to r square okay so electric field with a point charge decreases in this fashion in this manner more you approach to the source charge more will be the electric field and more you go far away from the uh, source charge more, uh, more uh, less will be the electric field in that case. Hey, na. So, one time pe jab aap bahut zada door jaoge, to aapka electric field is zero hoga. Okay. So, this was uh, the actual thing which we, we need to derive electric field to a point charge. Uske liye humne relation nikali hai. Jo electric field hota hai, electric field is equal to one over four by epsilon naught q by r square. The electric field to a point charge. Or ye kaise decrease ho raha hai? Wo bhi humne dekh liya hai. ठीक है और इसका स्केमेटिक डायग्राम कैसे बनेगा इस हिसाब से इसका स्केमेटिक डायग्राम बनेगा ठीक है तो थैंक यू वेरी मच